Mit navn er Anna Kato Ibsen. Jeg er softwareudvikler og konsulent for Nine. Jeg har en bachelor fra Copenhagen Business School i erhvervsøkonomi og datalogi. Og så har jeg bagefter valgt at læse en kandidat i softwareudvikling på IT-universitetet. Jeg tror, det er svært at sætte en finger på, hvorfor at jeg søgte ind på en, en IT-uddannelse. Men jeg tror, jeg tror altid, at jeg har været sådan lidt fascineret af IT. Det, der fascinerede mig mest, det var det her med at skabe og det kreative. Jeg tror ikke tidligere, jeg havde tænkt på IT som noget kreativt. Der er meget til udvikling, som ikke handler om at sidde og kode og trykke på tasterne, men som er at, at tænke i, hvordan kan vi sammensætte og designe et system, som løser problemer bedst. Og det er i virkeligheden en utrolig kreativ udfordring. I dag der sidder jeg ude hos Erhvervsstyrelsen som konsulent. Så det, at jeg er ansat i et konsulenthus, Nein, hvor jeg så er kan man sige, solgt ud til Erhvervsstyrelsen som udvikler, betyder egentlig, at vi i Nein er en gruppe af meget tekniske mennesker, som kan bruge hinanden til at spare med om forskellige ting, men egentlig så sidder vi alle sammen spredt ude hos kunder. Så ofte så sidder vi i et team, som består af udviklere, testere, projektledere og forretningsspecialister. Så sådan et team sidder sammen, og så er det meningen, at de ligesom udgør alle de kompetencer, der skal til for at kunne starte et projekt og slutte et projekt og kunne køre det hele vejen igennem. Det er jo svært at give råd til en, der overvejer en IT-uddannelse. I virkeligheden er det en meget kreativ øh, vej, men det er også noget, der har en, en meget stejl læringskurve. Altså, nogle gange kan det godt virke overvældende med at alle de teknologier, og skal jeg nu vide det hele, men der er ikke nogen forventning til, at man kan det hele. Og egentlig så skal man bare vælge det. Altså, det, der er det sværeste, det er at vælge det, man selv er interesseret i, og så bruge tid på at sætte sig ind i det og dyrke det. Men alle kan lære at kode, man skal bare være stedig nok. Ja.